回来了。不二，你可不可以把你的车挪一下呀？咱们都不是说好了吗？那个车位是我的。我亲爱的嫂子回来了，你可以把车停在我哥的车位上啊。冰素啊，先生昨天下午就收拾好衣服，说要在外面住两天，要不您把车先停他的位子上吧。自己的老公彻夜未归，你这个当老婆的也是够称职的哈。我们家不住什么外面？你看你现在都胖成什么样子了？女人呢，就应该时刻提醒自己：男人越来越值钱，女人越丑越危险。Chris， 人家大老远的跑过来一趟，我哥当然要热情款待了，不去外面住，难道还要住咱们家不成？而且有你这多不方便呢。Chris， 哪个 Chris 啊？当然是我哥大学同学了，一个是校花，一个是校草，多般配呀、啊！要不是我哥回国的话，你这个大嫂应该也没这么分儿吧？哥，我嫂子知道你跟 Chris 在一起呢。正气冲冲的要去捉奸呢，你可要小心一点啊！他怎么会知道呢？又是你跟他说的？哎呀，我不是故意的，我就说 Chris 要过来看你，他非要认为你们俩有一腿的。他这么小心眼、啊，跟我有什么关系？挂了。先生有没有说住哪儿？看先生拿走了游艇的钥匙，看来是嫌酒店都不够隐秘。你怎么来了？你以为你躲到游艇上，我就找不到你了，是不是？怎么这么说话？出来，给我出来！你是谁？我是他的合法妻子，你是谁啊？江村，你们慢慢聊，我先走了。不要脸！你怎么打人呢？你这个女人脑子有问题吧？江村。我告诉你，你还是处理好你的家务事再来找我。我在你这耽误的时间已经够多了。好好说清楚你。够了，放开！你人都打了，你还要怎样？怎么了？都不该打吗？你简直是无理取闹！你不想在这听你们俩吵架？有什么事去上海找我。Chris， Chris， 你把他给我离开！我不想跟你吵。怎么了？你想因为他跟我离婚？我告诉你，门都没有。江太太，你怎么来了？是啊 ，Chris 呢？走了。合同呢？还在这儿吗？哎呦，我的合同还没签呢，怎么又节外生枝了？我去找 Chris 啊。这个 Chris，Chris， Chris 满意了。Chris， 我不像你想的那么龌龊，我在工作。他大老远从英国赶过来，他为了倒时差，我不想打扰他休息，于是迁就他住在这儿。姐，是我太冲动了，我回头也给他道歉，行吗？你忘了我们的约定吗？我没忘。难道我们要这样貌合神离过一辈子吗？你以为我想吗？想想你的过去吧，我已经记不得你当时的样子了。江村。想起三年之前，车祸里看见秦英素的样子了。
就此把所有的事情都忘了。我不知道是他记不起来了，还是我认错了人。那你就直接跟秦英素提呗。小芝，准备请客吧。这一次的选拔，无论从笔试、技能展示，还有无技能投票这三个方面，你都遥遥领先。我们袁领导商量了一下，决定你作为这次选拔的唯一候选人。过两天就会公示，我想不应该有什么反对意见。提前祝贺你啊！太好了，谢谢谢谢王院长。这么多年都亏了你栽培我，不然我哪有今天？这是你应该得的。你说这个萧雅，她要有你一半的努力，我也就不发愁了。下次说话能不能背着点人呢，妈妈？我就是说给你听的。一天疯疯癫癫没个正形，你看人小芝，马上就要当教导主任了。真的？那可得好好庆祝庆祝。走走走走走，咱们到王院去吧去吧去吧。你看看你男朋友身边那女的是谁？这谁呀、啊？你是不是傻？你问我这是谁？女博士，挺厉害呢。嗯，我相信他。那就去问清楚啊！有什么不好问的呀？我要是冤枉他，我赔礼道歉。哎，你干嘛？你别给他打。喂。喂。小志。女生，啊，你在忙吗？啊，你说。嗯，你晚上有空吗？我们好久都没见了。哦，正好我晚上有事找你，那咱们晚上八点见。行，那晚上见。哎，这不就得了？记住，晚上一定要问清楚，谈恋爱不是这么谈的，你不能老让着他，知道吧？嗯、mm.。